हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस करते हैं जो कि डेली एडिशन का होता है आज है 23 सितंबर 2018 तो चलिए देखते हैं आज के एडिटोरियल की करंट अफेयर्स आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइनें जो कि हैं जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है जिसे कल कहते हैं जी हाँ दोस्तों हमें जिंदगी में किसी ना किसी काम को करने के लिए दूसरा मौका जरूर मिलता है लेकिन जरूरत क्या होती है उस मौके को पहचानने की उसे जानने की कि दरअसल में जिंदगी ने हमें जो मौका दिया है वह यही है क्या और आप इस बात को दूसरी तरीके से ना लें कि जिंदगी हमें दूसरा मौका देगी ये एग्जाम पास नहीं हुआ या एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो अगली बार आ जाएंगे तो ऐसा मत सोचें गलतियों से सीखें और और जो भी चांस मिल रहा है उसको आखिरी चांस मानकर हमें आगे बढ़ना है और जिंदगी जैसे कि हमें दूसरा चांस देती ही है तो इसको एक तरीके से बैकअप में लेके चलना चाहिए ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट को अच्छे तरीके से दें और इस तरीके से सोच लेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी कि दूसरा मौका मिलेगा ही मिलेगा आपको तो इस तरह से पॉजिटिव सोच लेके आपको आगे बढ़ना है इसी के साथ चलते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ क्योंकि आज संडे है तो आज हमारे यहाँ साइंस एंड टेक का वाला पोर्सन आता है इसलिए आज का डिस्कशन थोड़ा छोटा होता है और न्यूज साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित होती है तो पहली हमारी जो न्यूज है वह है अंतरराष्ट्रीय न्यूज यहाँ पर ईरान की सिटी अहबाज में सैटरडे को क्या हुआ है एक आतंकवादी हमला हुआ है यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर मिलिट्री परेड चल रही थी तो यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें उन्तीस लोगों की मृत्यु हो गई है तो यह काफी निराशाजनक बात है अच्छी बात नहीं है और इसी के साथ 29 लोगों की जो मृत्यु हुई है तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से यहाँ पर यह गतिविधियां चलती हैं इस वाले इलाके में आपको थोड़ा मैप दिखा देता हूँ किस वाले इलाके की बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं यह रहा ईरान इंडिया हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान वाला इलाका हो गया और इसी के साथ इराक ईरान सीरिया ये वाला इलाका हो गया तो आप देख सकते हैं इस वाले इलाके में किस तरह से यह गतिविधियाँ गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है तो आप इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि आतंकवादियों से संबंधित गतिविधियां हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसी के साथ जो अगली न्यूज है वह है पाकिस्तान से संबंधित तो पाकिस्तान के जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं इमरान खान जी तो अभी आपको जैसे हमने दो दिन से डिस्कस कर रहे हैं परसों हमने डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और हमारे जो विदेश मंत्री हैं इनकी मुलाकात होने वाली थी कहाँ न्यूयॉर्क में एक हफ्ते बाद तो उसको और हमने कल डिस्कस किया था जो मुलाकात होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है इंडिया के द्वारा क्या कहकर कि जो अब पाकिस्तान है वह अपनी जो इनकी हरकतें हैं इनको बंद नहीं कर रहा है और जैसे कश्मीर में जो आतंकवादी हमला जो हमला हुए थे हमारे जवानों के ऊपर तो इन सबको मद्देनजर रखकर यह जो मीटिंग होने वाली थी इसको कैंसिल कर दिया गया है तो अब बात क्या हो रही है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनने एक इनकी स्टेटमेंट निकल के आई है कि जो हमारे यहाँ पर ऑफिस है वहां पर एक बहुत बड़ा ऑफिस है लेकिन वहां पर जो आदमी बैठा है वो बहुत छोटा है तो सीधे तौर पर बात की जा रही है नरेंद्र मोदी जी की कि जिस तरह से इनने ये वार्ता कैंसिल की है तो यह एक तरह से इनका गलत तरीके से स्टेटमेंट निकल के आया है बिल्कुल इमेच्योरिटी की तरह से इसीलिए कहा जाता है कि अभी अभी तो आए हैं और अभी अभी से ऐसे स्टेटमेंट निकल के आए हैं छोटी सी परेशानी हुई नहीं कि यह घबरा गए हैं और घबरा कर इस तरह के स्टेटमेंट निकल के आए हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो ऑफिस है इसमें कोई छोटी सोच वाला व्यक्ति बैठा है छोटा व्यक्ति बैठा है तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी हरकतों से तो ये बाज नहीं आते और साथ ही किस तरह की अब बात कह रहे हैं एक तरह खुद को तो देखो कि किस तरह खड़े हैं आप कहाँ हैं आप कैसा आपके यहाँ से गतिविधियां होती हैं उसके बाद दूसरों पर इल्जाम लगाए खुद खुद अपने आप को तो अपने आप को तो झाक कर देख नहीं रहे और दूसरे के ऊपर और इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आइडिया होना चाहिए इसी के साथ जो अगली जो न्यूज है हमारी वो है एच वन बीजे से संबंधित दोस्तों अभी कुछ साल जब जब डोनाल्ड ट्रंप जी चुन के आए थे तो इन्हें एच वन बीजा को बंद करने की बात कही थी और उसको बंद कर दिया था उसके बाद इसको फिर से चालू कर दिया गया था इसी के साथ बात कही जा रही है कि आप देख सकते हैं कि एच वन बीजा के साथ जैसे कोई व्यक्ति एच वन बीजा किसे दिया जाता है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री से या मान के चल एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति इंडिया से अमेरिका जा रहा है जॉब करने के लिए क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं गूगल होगी फेसबुक वगैरह इनमें काम करने के लिए जॉब करने के लिए जाता है तो उसे एच वन बीजा दिया जाता है इसके अनुसार और उसके साथ 
यदि इसके फैमिली मेंबर जैसे कोई व्यक्ति उसकी पत्नी हो गई बच्चे हो गए वो भी जाते हैं साथ में तो उन्हें कौन सा वीजा दिया जाता है एच फोर वीजा दिया जाता है उनको साथ में रहने के लिए तो अब स्टेटमेंट ए निकल के आ रही है कि जो एच फोर वीजा है इसके साथ कुछ सुधार किया जाएगा इसको शोध किया जाएगा या हो सकता है इसको अब इसके लिए कुछ नया तरीका निकाला जाए कि इस वीजे के साथ जो लोग आ जाते हैं वो क्या करते हैं वो एक तो अमेरिका में रहने लग जाते हैं और वहां पर अपना घर बना लेते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी की किस तरह से पॉलिसी चलती है कि अमेरिकी वालों को प्रायोरिटी देते हैं इस तरह से ये बात करते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं बाहर से और हमारी जॉब वगैरह छीनते हैं इस तरह से हमारे जो सोर्सेज हैं उनको कम करते हैं तो इनकी यही नीति चलती रहती है तो अब आगे देखना होगा कि किस तरह से इसमें बदलाव होता है या आगे क्या बात निकल के आती है तो यह थी हमारी न्यूज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए इसी के साथ चलते हैं हमारे साइंस एंड टेक बारे पोर्सन पर तो आज जो हमारी पहला साइंस एंड टेक में वाला पोर्सन है वह है गुड़ और अदरक तो जिंजर और जिंजर और गुड़ और अदरक से संबंधित बातें हैं तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि यह जो गुड़ और अदरक होता है इन दोनों को मिक्स करके अगर खाया जाए तो जो बहुत सारी बीमारियां हैं इनसे निजात पाया जा सकता है और यह बहुत सारे देशों में रिसर्च निकल के आई है विशेष रूप से भारत चीन पाकिस्तान और ईरान में कई समय द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता है और इस अध्ययन किया गया है कि यदि हम थोड़ा सा गुड़ और अदरक दोनों को मिक्सर करके खाएं तो हमारे शरीर में जो बहुत सारी परेशानियां होती बहुत सारी बीमारियां होती हैं इनको खत्म किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों का मिक्सर एक औषधि की तरह काम करता है और बहुत सारी परेशानियों प्रॉब्लम से दूर कर सकता है और दोस्तों मैं तो पर्सनल तौर पर सलाह दूंगा कि आप लोगों को गुड़ खाना चाहिए मैं तो डेली गुड़ और चने खाता हूँ ताकि थोड़ा सा फिट रहे फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप खा सकते हैं और आप देख सकते हैं गुड़ शक्कर से अच्छा होता है तो आप इसका थोड़ा बहुत खाना चाहिए क्योंकि यह प्योर होता है मिलावट वाली चीजें इसमें बहुत ही कम होती हैं इसी साथ अदरक भी खा सकते हैं और आप लोगों को एग्जांपल दूं कि हमारे पुराने समय में क्या होता था जो जो हमारे पूर्वज वगैरह हुआ करते थे वह क्या करते थे अदरक और गुड़ की चाय बनाकर पिया करते थे तो इसलिए वह लंबे समय तक उनकी जो लाइफ लाइन थी वो बहुत लंबी रहती थी सौ सौ साल तक वो जीते थे तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ सकते हैं साथ ही ये बहुत सारे जो वायरस वगैरह होते हैं आपने देखा होगा जब आपको कफ कोल्ड वगैरह हो जाता है वायरस के कारण आपको सर्दी खांसी जुकाम होते हैं तो आप अदरक वाली चाय पीते हैं तो अदरक क्या कहता है बहुत सारे वायरस से हमें बचाता है और उससे लड़ता है इसलिए इस इन दोनों का मिक्सर बताया जा रहा है तो अगर आपको स्वस्थ और हेल्दी रहना है तो आप इन दोनों का सेवन कर सकते हैं और इनको थोड़ा बहुत चाय जब आप चाय वगैरह पीते हैं तो इन दोनों का मिक्सर करके डाल के पी सकते हैं यह स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है इसी के साथ जो हमारी अगली न्यूज है वह है बार्किंग सार्क से संबंधित यह एक सार्क है यह खास तौर पर कहाँ पाई जाती है आपको मैं अपने लोकेशन बताता हूँ इस वाले रीजन में यूरोप में पाई जाती है इंडिया से यहाँ पर आप जाएंगे यूरोप में तो ये हो गया आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड ये हो गया यूनाइटेड किंगडम ये हो गया स्कॉटलैंड तो आप आस पास का एरिया देख सकते हैं आयरलैंड जो कि ब्रिटिश भी कहलाता है पूरा एरिया तो आपको इसके बारे में पता ही होगा तो यहाँ पर एक खास तौर पर पाई जाती थी तो अब इसके बारे में क्या रिसर्च निकल के आई है कि यह जो सार्क है यह जो मछली है यह खास तौर पर बहुत ही स्लो मानी जाती थी यह स्लो तरीके से मूव करती है और आराम से चलती है लेकिन अब अब यह रिसर्च निकल के आई है कि यह बहुत तेज तरीके से चलती है और इसमें कोई यह धीमी और स्वस्थ नहीं है यह बहुत बहुत तरीके से तेज तरीके से चलती है तो यह रिसर्च निकल के आई है तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और इसका नाम भी आप देख सकते हैं वार्किंग सार्क तो याद होना चाहिए थोड़ा बहुत सिंपल क्योंकि न्यूज में आती है तो क्वेश्चन बन जाते हैं इसी के साथ जो अगली न्यूज वह है टीवी से संबंधित तो इसमें क्या अब क्या बात निकल के आई है हमने अभी बहुत सारे टीवी से ऊपर ट्यूबर क्लोसेस से ऊपर बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं तो अब क्या बात निकल के आई है कि आपने देखा होगा लगभग 40 प्रतिशत जो भारत में भारत के लोग हैं इन्हें क्या हो जाता है सा, सा, खांसी सर्दी जो खाम हो जाता है मानसून चेंज होता रहता है इसकी वजह से तो क्या कहते हैं तो, तो अगर इनको दो चार दिन के लिए खांसी हो जाती है तो लोग क्या गलत पाल लेते हैं इन्हें टीबी हो गया है तो इस तरह की गलत में ये जीते हैं और इन्हें लगभग इससे बहुत सारा नुकसान होता है इसी तरह से बात की जाए दस मिलियन लोग दो में टीवी रोग से विकसित पाए गए लगभग विश्व में एक दशमलव सात अरब लोग यानी कि तेईस प्रतिशत विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार दुनिया की आबादी का अनुमान लगाया गया है कि गुप्त रूप से संक्रमण हो सकते हैं आने वाले समय में 
इसी के साथ आप देख सकते हैं कि एक कि किस तरह से गलत फहमी पाल कर एक अवधारणा मानकर लोग चलते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर तौर पर कि इन्हें खांसी हो गई तो मान के चला कि दो चार दिन खांसी चल रही है तो वहां सोच लेते हैं कि टीबी हो गई और एक बार आप जो सोच लेते हैं तो लगभग वह बात घर मन हमारे मन में घर कर जाती है और हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं और हमें वह बीमारी होना हो लेकिन हम उस बीमारी वह हमें बीमारी एक तरीके से हो ही जाती है तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है और 2025 तक हमने इसको बीमारी को खत्म करने का हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने बेड़ा उठाया है कि हम 2025 तक इस बीमारी को खत्म कर देंगे लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा हर साल 10 प्रतिशत कम से कम इस बीमारी को कम करना होगा लेकिन 2017 में क्या हुआ है हमने सिर्फ दो ही प्रतिशत बीमारी को कामयाब किया है और इसको खत्म कर पाए हैं अगर इस तरह से चलता रहा तो दो तो ठीक है दोस्तों दो तक भी हम इसको खत्म कर पाएंगे इसीलिए हमें इस पर एक सक्रिय सोच लेके चलना है और लोगों को ज्यादातर जागरूक करना है इस तरह की गलत अवधारणा नहीं पालनी है इनसे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है और इस तरह से गलत अवधारणा पाल के हम लोगों का ही नुकसान है इसलिए लोगों को जागरूक रहना होगा और आप लोगों को एक दूसरे को बातें बतानी होंगी और जागरूक रहना पड़ेगा इसी के साथ चलते हैं अगले न्यूज की तरफ अगली न्यूज है ऑक्टोपस से संबंधित आप देख सकते हैं यह एक तरीके से एक बच्चा टाइप का दिख रहा है तो यह बात कही जा रही है कि जो ऑक्टोपस है इसका जो पांच मिलियन वर्षों पहले यह जो था इसका संबंध इंसान है जो मानव है इनसे बताया जा रहा है कि 500 मिलियन पहले इनका संबंध मानव से था आप देख सकते हैं कि मानव पहले बंदर था और उसके बाद जो जो मंकी है उससे इंसान बना इसी तरीके से कहा जा रहा है कि इसके साथ भी संबंधित है हो सकता है तो अब आगे देख सकते हैं अब आगे कोई भी रिसर्च निकल के आएगी तो पता चलेगा कि इससे हमारा क्या संबंध था और इसके साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप रहे होंगे इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज की तरफ जो कि है हमारी यहाँ पर कही जा, बात कही जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आप देख सकते हैं जिस तरह से हम कोल या कोयला वगैरह जलाते हैं तो जिससे उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और फिर वो गैस क्या करती है जो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है वातावरण है उसको गर्म करती है और बहुत सारी बीमारियां उससे फिर निकल के आती है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो अब बात कही जा रही है यहाँ पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम जो इसने बताया है कि इससे हम एक बैटरी बनाएंगे जो कि कार्बन उत्सर्जन पर कटौती करेगी एक तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको खत्म करेगी और इससे फिर हम एनर्जी बनाएंगे जिससे कि हम लाइट वगैरह का उपयोग कर सकेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर सकेंगे और एक हमने आर्टिकल और भी पढ़ा था कि किस तरह से हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अब एनर्जी वगैरह में किया जाएगा तो वहीं से एक रिसर्च और निकल के आई है कि अब जो यह है यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा एक तो इसका उपयोग होगा इससे लाइट वगैरह बनेगी और साथ ही उसका क्या होगा कि जो यह जो हमारे वातावरण पर प्रभाव डालती है इसको भी हम कम कर सकेंगे और हमारा जो वातावरण है इसको हम नियंत्रण में ला पाएंगे तो काफी अच्छी बात है देखते हैं अब इसको किस तरह से आगे इसका यूटिलाइज किया जाता है इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली जो न्यूज है वह है हमारी अनुवांशिक यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक जो अनुवांशिकता क्या होती है जेनेटिक चीज होती है जो कि माता पिता से अपने बच्चों में चीजें पाई जाती हैं लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बच्चों के हाथ पैर छोटे हो जाते हैं नाक कान छोटे हो जाते हैं बल बाल वगैरह झड़ने लग जाते हैं तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है बॉडी में तो आप देख सकते हैं इसके लिए क्या बात कही जा रही है यह जो एक चीज है तो इस तरह की जो बीमारियां होती है जो बेकार होते हैं उसको किस तरह की बीमारी का नाम दिया गया ऑर्नी ऑर्नी थिन डिकारो क्लाइस क्लाइसलेज वन ओडी सी इसके नाम से जाना जाता है जो कि बहुत सारे मानव शरीर में परिवर्तन दिखाता है और जो बच्चे वगैरह होते हैं उनका या तो वजन हो कम होता है जैसे आपने पामू भी देखी होगी उसमें उसको प्रॉब्लम होती है अमिताभ बच्चन रहता है जो उस, वो उसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो इस तरह की बीमारी निकल के आती है तो इसका बेकार जो इस तरह की बीमारी होती है किसके कारण होती है इसके कारण यह जो जेनेटिक जो है अनुवांशिक बेकार है इसकी इसकी पहचान की गई है यूएस के शोधकर्ताओं के द्वारा तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं इसका नाम भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इससे संबंधित आप इस आर्टिकल को और अच्छे से समझ सकते हैं इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड में यह बात बस जाएगी और आपको इसके बारे में टोटल आइडिया हो जाएगा इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली जो हमारी न्यूज है वह है इस छोटे बच्चे की तरह से देखकर आप देख सकते हैं यह बच्चा अपनी मां के गले लगा हुआ है तो इसमें बात क्या कही जा रही है कि जो बच्चे होते हैं जो कि जो पैदा हुए बच्चे होते हैं पैदा होते हैं तो इन्हें कुछ सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम होती है 
जो कि नवजात बच्चे होते हैं तो इन्हें कांच वगैरह में रख दिया जाता है ताकि यह फिट रहे और उसके बाद जब इन्हें निकाला जाता है तो फिर इसके बाद इन्हें माँ का दूध पिलाने की बात कही जाती है कब तक छह महीने तक माँ का दूध ही पिलाए ऐसी बात भी कही जाती है तो जो माँ का दूध होता है जो बच्चों को पिलाया जाता है इससे क्या होता है इन जो बच्चे हैं इनका दिमाग विकसित होता है इनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है तो इसके फायदे बताए जा रहे हैं कि जो बच्चों को माँ के द्वारा दूध पिलाया जाता है तो इससे कितने अच्छे फायदे हैं कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता है या उसका जो दिमाग है उसका किस तरह से विकास होता है इसके कारण तो आप सोच सकते हैं आप लोग भी जागरूक हो सकते हैं कि किस तरह से यह लाभकारक है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकते रख सकते हैं हम लोग इसी के साथ जो हमारी अगली न्यूज है वह है एक कोशिका की बात की गई है जैसे आप देख सकते हैं आपने जॉम्बी देखा होगा जॉम्बी वगैरह के बाद मूवी वगैरह देखी होंगी तो एक कोशिका का नाम है जॉम्बी कोशिकाएं इनकी इनकी खोज की गई है क्या होता है कि हमारे दिमाग में हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो है तो लेकिन वो क्या करती है काम नहीं करती है, है लेकिन जिंदा है मतलब वो चल जीवित है हमारे शरीर में लेकिन कोई भी काम नहीं करती है तो इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है जोम्बी कोशिकाएं तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं वगैरह होती हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रही है प्रेजेंट है लेकिन कोई काम नहीं कर रही है इस तरह की कोशिकाओं का नाम बताया गया है तो वो कौन सी कोशिका है जोम्बी कोशिका तो आप जोम्बी को देख सकते हैं एक तरीके से पूरा शरीर मरा हुआ होता है और एक तरीके से सीधा चलता रहता है और जो भी आता है उसको मारता जाता है तो यह तो थोड़ा बहुत तो काम करता है लेकिन जो कोशिकाएं यह कोई भी काम नहीं करती हैं इसलिए इन्हें जोम्बी कोशिकाएं कहा गया है क्योंकि यह मरी नहीं होती हैं यह एक तरीके से जीवित होती हैं लेकिन कोई काम नहीं करती हैं तो इसके बारे में आपको और इसका नाम आप याद रख सकते हैं इसी के साथ जो हमारी अगली न्यूज है वो है टेबलेट से संबंधित ये जो मेडिसिन है इनसे इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो बायो फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक बायो फार्मास्यूटिकल उद्योग है इसने पांच वर्षों में लगभग चौंतीस प्रतिशत की वृद्धि की है विश्व भर के जो फार्मास्यूटिकल है इनने चौंतीस प्रतिशत की वृद्धि की है लेकिन जो इंडिया है इसमें भारत अपने भारत अकेले में नौ से बारह प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर जो ये दवाइयों का प्रोडक्शन है इंडिया में होता है कि दुनिया भर में चौतीस प्रतिशत होता है लेकिन इंडिया अकेले में नौ से बारह प्रतिशत होता है इसके साथ भारत का दुनिया का सबसे तो स्थान कौन सा है मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह बनाने में यह है ग्यारहवा स्थान और 2022 तक बात की जा रही है कि जो भारत का स्थान है वह नौवें स्थान पर आ जाएगा तो यह काफी अच्छी बात है साथ ही साथ ही जो घर में उत्पादन होती है जो हमारे इंडिया में उत्पादित होती हैं इनका लगभग 40 प्रतिशत से अधिक देशों को क्या किया जाता है निर्यात किया जाता है साथ ही जो जेनेरिक दवाइयां होती हैं जेनेरिक दवाइयां वह दवाइयां होती हैं जो कि पहले तो आप देख समझ सकते हैं कि कोई दवाइयां बनाई जा रही है किसी कंपनी के द्वारा और वो उन दवाइयों को बनाने में वह कंपनी क्या करती है पैसे खर्च करती है रिसर्च करती है और फिर उनको डेवलप करती है तो फिर उस अगर उनके पैसे खर्च हुए हैं उनकी मेहनत हुई है तो अब वो पैसे वसूल करेंगे मेहनत के भी पैसे लेंगे तो इन दवाइयों को क्या कर लेते हैं अपने नाम पर पेटेंट करवा लेते हैं अपने नाम पे करवा लेते हैं फिर अगर कोई कंपनी अगर इस तरह की दवाइयां बनाती है तो उनसे पैसे ले दिए कि यह रिसर्च हमने की थी इसलिए इस पर पैसे इस पर सिर्फ हमारा हक है और हम ही बस बना सकते हैं तो और इनके अपने मन चाहे दाम से बेचते हैं ये लोग तो और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब यह या तो यह पेटेंट लेते हैं दस साल के लिए या बीस साल के लिए जब इनका पेटेंट खत्म हो जाता है तो फिर इन्हें यह ऐसे ही बेचते हैं कि आप अब कोई भी इनका इनके पैसे वसूल हो जाते हैं तो अब कोई भी इनको बना सकता है और कोई भी इनको अपने दाम पर बेच सकता है तो फिर इस तरह की जो दवाइयां होती हैं उन्हें बोलते हैं जेनरिक दवाइयां तो इनकी वैश्विक आपूर्ति होती है जो बीस प्रतिशत कहाँ पर जाती है लगभग इनकी बीस प्रतिशत कहां पर वैश्विक जो निर्यात है इनको 20 प्रतिशत लगभग इंडिया से जेनरिक दवाओं का होता है साथ ही इसमें टीकाकरण की जो दवाइयां होती है वो 60 प्रतिशत से ज्यादा आपूर्ति होती है और एच आई एड्स के खिलाफ जो दवाइयां उपयोग की जाती हैं वह 80 प्रतिशत लगभग मानी जाती हैं तो आप देख सकते हैं भारत का कितना अच्छा इसमें भारत आगे बढ़ रहा है और इसमें कितनी शानदार तरीके से भारत वर्क कर रहा है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हैं हो सकता रख सकते हैं इसी के साथ जो हमारी अगली न्यूज है वह है शराब से संबंधित तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि 11 साल में शराब का सेवन डबल हो गया है तो लगभग बात की जा रही है 2005 से 2016 के बीच में 2005 में दो दशमलव चार लीटर से ज्यादा लोग दो, दो दशमलव चार लीटर शराब पिया करते थे लेकिन 2016 में कितनी हो गई है 
पांच दशमलव सात लीटर हो गई है तो आप देख सकते हैं लगभग ग्यारह साल में डबल हो गई है यहाँ से इसमें और महिलाएं कितना इसमें उपयोग करती हैं इसमें लगभग एक दशमलव पांच लीटर महिलाएं और चार दशमलव दो लीटर पुरुष यूज करते हैं जो कि एक बहुत ही बुरी बात है अच्छी बात नहीं है कि लोग इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो दारू वगैरह है इसका सेवन करते हैं क्योंकि है कहीं ना कहीं से हमारे शरीर हमारे जो मस्तिष्क इन सब को नुकसान पहुंचाता है और जैसा की अभी हमने डिस्कस किया कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वह सब चीजें कहाँ से निकल के आती है यही इन्ही सब चीजों से तो निकल के आती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जूस हैं इनको पियो लेकिन आप लोग क्या कहते हैं दवाई दारू वगैरह पीने लगे हैं वेराइटी की दवा दारू वगैरह आती हैं एक तरीके से ट्रेंड बनता चला जा रहा है और इसमें जो औरतें हैं महिलाएं हैं वह भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं जो कि काफी निराशाजनक बात है तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं और इन सब चीजों का सेवन ना करें तो ही अच्छा होगा इसी के साथ जो हमारी आज की लास्ट न्यूज है वह खेल से संबंधित है तो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच आने वाला है एशिया कप में तो आप इसको जाकर देख सकते हैं काफी शानदार मैच होने की संभावना है इसी के साथ यह था आज का हमारा डिस्कशन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताएं साथ ही यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी ए, ए, वह भी जागरूक रहे और वह उन्हें भी पता चले कि क्या क्या कैसी क्या चीजें चल रही है देश में और दुनिया भर में तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला कोई भी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ ही आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद